नमस्कार ए टू जेड डिशेज उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है चलिए आज बनाते एक और बढ़िया सा लंच बॉक्स तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आज बनाया ये आलू के पराठे और ये ऐसे वैसे आलू के पराठे नहीं ये देसी स्टाइल वाले आलू के पराठे साथ में मैंने बनाया ये बढ़िया सा मिर्ची का अचार तो चलिए देख लेते हैं आज लंच बॉक्स में क्या है तो देख सकते हैं मैंने ये क्यूट सा लंच बॉक्स ले लिया है और सबसे पहले हम ये गर्मा गर्म देसी आलू के पराठे डालेंगे देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और ये इतने टेस्टी लगते हैं चाहे दही के साथ ले या अचार के साथ और ये घर का बनाया हुआ मिर्ची का अचार और साथ ही साथ ये ठंडी ठंडी दही लंच बॉक्स पैक कर लिया एक स्पून भी आता है देख सकते हैं और ये पानी की बॉटल तो ये मैंने लंच बॉक्स बनाया सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ आपको भी बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे देसी आलू के पराठे तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने ले ली एक ओखली इसमें हम डालेंगे एक इंच अदरक के टुकड़े को काट कर छः से सात लहसुन की कलियाँ इसी के साथ दो हरी मिर्ची एक चम्मच साबुत धनिया एक चौथाई चम्मच जीरा एक चौथाई चम्मच सूखे अनार के दाने इसे हमें दरदरा इस तरह से कूट लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दरदरा कूट लिया अब एक बाउल में हम चार से पाँच उबले हुए आलू को इस तरह से इसके ऊपर का छिलका निकाल कर कद्दूकस करके डाल देंगे एक बारी कटा हुआ प्याज थोड़े से धनिया के पत्ते इसी के साथ ये जो हमने दरदरा कूट के रखा था वो स्वाद के अनुसार नमक लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं अच्छे से मिला लीजिए अब आटे के लिए ना एक बाउल में दो से तीन कटोरी गेहूँ का आटा स्वाद के अनुसार नमक आधी छोटी चम्मच तेल थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और आटा गूँधेंगे जो ये आलू पराठे ना इसके लिए आपको ना ही ज़्यादा सख्त ना ही ज़्यादा नरम मीडियम सॉफ्ट आटा गूँध लेना है उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा कर इसे अच्छे से मसल लेना है और ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाने के बाद इसे ढककर हम पाँच से दस मिनट के लिए रख देंगे पाँच से दस मिनट के बाद आटे को हमें अच्छे से मसल लेना और एक बड़ी सी लोई निकाल लेनी है देखिए पराठा जो है थोड़ा सा मोटा और बड़ा ही अच्छा लगता है अच्छे से मसलने के बाद दोनों हाथों की उंगली और अंगूठों की मदद से इसे फैला लेंगे बीच में खूब सारी स्टफिंग डालेंगे क्योंकि देखिए स्टफिंग वाला पराठा बहुत ही अच्छा लगता है और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे फिर से दोनों तरफ सूखा गेहूँ का आटा लगाने के बाद इसे हमें थोड़ा सा हाथों से फैला लेना है और इसे अब बेलना है देखिए पराठा थोड़ा सा मोटा ही रखेगा ज़्यादा पतला करने की कोशिश ना करें गर्म तवे पर आपको इसे डाल देना है और इसे अच्छे से सेकना है देखिए हल्का हल्का सीखना शुरू हो जाए तो आप इस पर लगा लीजिए घी आप चाहे ना तो तेल भी लगा सकते हो और मक्खन भी मैं तो यहाँ पर देखिए देसी घी लगा रही क्योंकि देसी पराठा है और देख सकते हैं पराठे की साइज थोड़ी सी बड़ी और थोड़ा सा मोटा है तो इसे आपको अच्छे से सेकना है ताकि ये कहीं से कच्चा ना रहे क्योंकि कच्चा पराठा अच्छा नहीं लगता है खाने में देखिए दोनों तरफ इसके किनारे अच्छे से प्रेस करते जाए और इसे सेक लीजिए पराठा सेक कर तैयार है इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे देख सकते हैं सारे पराठे बनकर तैयार है अब पराठा है तो अचार तो बनाना ज़रूरी है अब ये अचार आप कोई भी पराठे के साथ ले थेपला है रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है देख सकते हैं उसके लिए ना आपको एकदम ताज़ी अच्छी क्वालिटी की मिर्ची ले लेनी है हरी मिर्ची और इसे पानी से अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोछ लेना है गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हरी मिर्ची का डंठल निकालने के बाद बीज से काट कर इस तरह से छोटे टुकड़े कर लीजिए अगर हरी मिर्ची छोटी है ना तो बस बीज से ही काट लीजिएगा मेरी थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने दो टुकड़े और भी किए हैं इसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक या फिर आधी चम्मच नमक एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना हरी मिर्ची के अंदर और हरी मिर्ची बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए एकदम ड्राई होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखें गैस को ऑन करके एक पैन रख देंगे इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया एक चम्मच सौंफ आधी चम्मच जीरा आधी चम्मच मेथी दाना इन सभी को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर अगर तेज आँच पर भूनते हैं तो ये सारे मसाले जल सकते हैं इस बात का ध्यान रखें अच्छे से भूनने के बाद इसे मिक्सर जार में निकाल लेंगे और इसे ढककर हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे ज़्यादा दरदरा नहीं बस हल्का सा उसके बाद ना वही पैन को हम फिर से गैस को ऑन करके रख देंगे और इसके अंदर हम आधी कटोरी सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे एकदम ये दुएँदार गर्म हो जाए तुरंत ही गैस को बंद कर लेना ये हरी मिर्ची के अंदर एक चौथाई चम्मच कलौजी और ये तेल के अंदर आधी चम्मच जितनी हींग डाल दे अब ये जो हमने दरदरा पीस के रखा था ना मसाला वो हरी मिर्ची के अंदर डाल दे साथ ही साथ ये गरम गरम तेल डाल देना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है यहाँ पर देखिए अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए और ये अचार बनकर तैयार है अब आप चाहे तो इसे तुरंत भी खा सकते हैं या फिर ना इसे एकदम अचार अच्छे ही तरह से खाना है तो एक बाउल में एकदम वो गीला नहीं होना चाहिए ड्राई होना चाहिए मिर्ची को इस तरह से
और दो दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं काफ़ी अच्छा स्वाद आता है उससे भी और ये काफ़ी दिनों तक चलता है तैयार है ये मिर्ची का अचार चलिए लंच बॉक्स को पैक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन कंपार्टमेंट वाला लंच बॉक्स है ये मैंने ऑफलाइन बाय किया था आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छा लंच बॉक्स आता है सबसे पहले मैंने पराठे रख दिए साथ ही साथ ये मिर्ची का अचार और ये ठंडी ठंडी दही और ये बिल्कुल भी लीक नहीं होता है अच्छा है साथ ही साथ देखिए एक स्पून भी आता है और ये मैंने पानी की बॉटल रख दी है तैयार है लंच बॉक्स तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे देखिए ऑफिस जाने वाले हैं बच्चे हैं या आप वर्किंग वूमन है तो आप ये लेके जा सकते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी टिफिन है लंच बॉक्स है तो आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बताइए कैसी लगी रेसिपी है लंच बॉक्स की अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग